அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் ஒலிம்பியா டிஎன்பிசி அகாடமி வழங்கும் இன்றைய நடப்பு நிகழ்வுகளை நாம் பார்க்க இருக்கிறது ஆகஸ்ட் பதிமூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அன்று நடந்த நிகழ்வுகளின் தொகுப்புகள் திருப்பத்தூர் அடுத்த கிருஷ்ணாபுரம் கிராமத்தில் கிபி பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த நடுக்கல் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது திருப்பத்தூர் அடுத்த கிருஷ்ணாபுரம் கிராமத்தில் கிபி பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த நடுக்கல் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது ஆப்ரேஷன் ஸ்ட்ராமிங் ரெய்டு சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு பாதுகாப்புக்காக வேலூர் மாவட்டத்தில் ஆப்ரேஷன் ஸ்ட்ராமிங் ரெய்டு நடத்தப்பட்டது அப்போது ஆப்ரேஷன் ஸ்ட்ராமிங் ரெய்டு எந்த மாவட்டத்தில் நடத்தப்பட்டதுன்னா வேலூர் மாவட்டத்தில் நடத்தப்பட்டது நாற்பத்தி ஆறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகத்தின் இரண்டாவது பட்டமளிப்பு விழா ஆகஸ்ட் எட்டு அன்று நடைபெற்றது முதல் பட்டமளிப்பு விழா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ரெண்டில் நடைபெற்றது தற்போது இரண்டாவது பட்டமளிப்பு விழா ஆகஸ்ட் எட்டு அன்று நடைபெற்றது ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழக வேந்தர் வி கே சரஸ்வந்த் ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழக வேந்தர் வி கே சரஸ்வந்த் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினேழு ஆகிய ஆண்டுகளில் இந்தியாவில் இரநூத்தி முப்பத்தி ஏழு புலிகள் இறந்திருப்பதாக மக்களவையில் மத்திய சுற்றுச்சூழல் துறை இணையமைச்சர் மகேஷ் சர்மா தெரிவித்தார் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினேழு ஆகிய இரண்டு ஆண்டுகளில் இந்தியாவில் இரநூத்தி முப்பத்தி ஏழு புலிகள் இறந்திருப்பதாக மக்களவையில் மத்திய சுற்றுச்சூழல் துறை இணையமைச்சர் மகேஷ் சர்மா தெரிவித்தார் தற்போது சராசரியாக ஐந்து புள்ளி எட்டு சதவீதமாக புலிகளின் ஆண்டு வளர்ச்சி இருக்கிறது தற்போது சராசரியாக ஐந்து புள்ளி எட்டு சதவீதமாக புலிகளின் ஆண்டு வளர்ச்சி இருக்கிறது இந்தியாவில் உள்ள தமிழ் உள்ளிட்ட இருபத்தி ரெண்டு மொழிகளில் இணையதள பெயர் சுட்டும் நடைமுறை அமலுக்கு வந்துள்ளது இந்தியாவில் உள்ள தமிழ் உள்ளிட்ட இருபத்தி ரெண்டு மொழிகளில் இணையதள பெயர் சுட்டும் நடைமுறை அமலுக்கு வருகிறது உற்பத்தி கருவிகள் மற்றும் வீட்டு உபகரணங்களில் டோக்கியோவை அடிப்படையாக கொண்ட உலகத்தர நிறுவனமான லிக்ஸில் இந்தியாவில் ஆந்திர பிரதேசத்தில் தனது முதல் சுகாதார உற்பத்தி ஆலையை அமைத்துள்ளது உற்பத்தி கருவிகள் மற்றும் வீட்டு உபகரணங்களில் டோக்கியோவை அடிப்படையாக கொண்ட உலகத்தர நிறுவனமான லிக்ஸில் இந்தியாவில் ஆந்திர பிரதேசத்தில் தனது முதல் சுகாதார உற்பத்தி ஆலையை அமைத்துள்ளது மங்களூர் சுத்திகரிப்பு மற்றும் பெட்ரோ கெமிக்கல் லிமிடெட் புதிய மங்களூர் போர்ட் ட்ரஸ்டால் நிலம் குத்தகை விடப்பட்ட மாநிலத்தின் முதல் கடற்பறை கடற்பகுதி மறுசீரமைப்பு சவ்வூடு பரவல் உப்பு நீக்கும் தொழிற்சாலைக்கு தயாராகி வருகிறது அப்போ மங்களூர் சுத்திகரிப்பு மற்றும் பெட்ரோ கெமிக்கல் லிமிடெட் புதிய மங்களூர் போர்ட் ட்ரஸ்டால் நிலம் குத்தகைக்கு விடப்பட்ட மாநிலத்தின் முதல் கடற்பகுதி மறுசீரமைப்பு சவ்வூடு பரவல் உப்பு நீக்கும் தொழிற்சாலைக்கு தயாராகி வருகிறது வெளிநாடுகளில் இருந்து அனுப்பப்படும் அதிகபட்ச பணத்தை பெற்றுள்ள மாநிலம் கேரள மாநிலம் வெளிநாடுகளிலிருந்து அனுப்பப்படும் அதிகபட்ச பணத்தை பெற்றுள்ள மாநிலம் கேரள மாநிலம் சர்வதேச நாணய நிதியம் தற்போது வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையின்படி மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் இந்தியா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நிதியாண்டில் ஏழு புள்ளி மூணு சதவீத வளர்ச்சியுடனும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபது நிதியாண்டில் ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீத வளர்ச்சியாகவும் உயரும் என்று அறிவித்துள்ளது சர்வதேச நாணய நிதியம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையின்படி இந்தியாவின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி ஜிடிபி ஆனது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் ஏழு புள்ளி மூணு சதவீதமும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபது நிதியாண்டில் ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீதமாகவும் வளர்ச்சி அடையும் என்று கணித்துள்ளது மத்திய கலாச்சார அமைச்சர் டாக்டர் மகேஷ் சர்மா மூணு புத்தகங்களை வெளியிட்டார் நகை என்ற புத்தகமும் பனாரசின் குகைகள் என்ற புத்தகமும் ஒளிபரப்பப்படாத கதை என்ற புத்தகத்தையும் என்ற மூன்று புத்தகங்களை வெளியிட்டார் நகை என்ற புத்தகத்தை எழுதியவர் டாக்டர் குலாப் கோத்தாரி நகை என்ற புத்தகத்தை எழுதியவர் டாக்டர் குலாப் கோத்தாரி பனாரசின் குகைகள் என்ற புத்தகத்தை எழுதியவர் டாக்டர் சச்சிதானந்தா ஜோஷி பனாரசின் குகைகள் என்ற புத்தகத்தை எழுதியவர் டாக்டர் சச்சிதானந்தா ஜோஷி ஒளிபரப்பப்படாத கதை என்ற புத்தகத்தை எழுதியவர் டாக்டர் கௌதம் சாட்டர்ஜி ஒளிபரப்பப்படாத கதை என்ற புத்தகத்தை எழுதியவர் டாக்டர் கௌதம் சாட்டர்ஜி இந்தியாவில் வாழத் தகுந்த நகரங்கள் பட்டியலை முதல் முறையாக மத்திய நகர்ப்புற மேம்பாட்டு அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ளது இதில் முதல் மூன்று இடங்களை மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தைச் சேர்ந்த நகரங்கள் பிடித்துள்ளது முதலிடம் புனே இரண்டாம் இடம் நவி மும்பை மூன்றாம் இடம் கிரேட்டர் மும்பை 
நாலு திருப்பதி ஐந்து சண்டிகர் ஆறு தானே அறுபத்தைந்தாவது இடத்தில் புதுடெல்லியும் கடைசி இடத்தில் நூற்றி பதினொன்றாவது இடத்தில் உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தின் ராம்பூர் நகரம் இடம்பிடித்துள்ளன இதில் பத்து முதல் பத்து இடங்களில் தமிழ்நாட்டில் உள்ள நகரங்கள் எதுவும் இடம்பெறவில்லை பதினாலாவது இடத்தில் சென்னை இடம்பிடித்துள்ளது இந்தியாவில் வாழ தகுந்த நகரங்கள் பட்டியலில் முதலிடம் புனே இரண்டாம் இடம் நவி மும்பை மூன்றாம் இடம் கிரேட்டர் மும்பை நான்காம் இடம் திருப்பதி ஐந்தாம் இடம் சண்டிகர் ஆறு தானே பதினாலாவது இடம் சென்னை அறுபத்தைந்தாவது இடம் புதுடெல்லி கடைசி இடமாக நூற்றி பதினொன்றாவது இடமாக உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தின் ராம்பூர் நகரம் இடம்பிடித்துள்ளது இந்த அறிக்கையை முதல் முறையாக மத்திய நகர்ப்புற மேம்பாட்டு அமைச்சகம் வெளியிட்டது பாரத் ஸ்டேட் வங்கியின் நிர்வாக இயக்குநராக அஜித் பாசு நியமனம் பாரத் ஸ்டேட் வங்கியின் நிர்வாக இயக்குநராக அஜித் பாசு நியமனம் சுகாதார ஒத்துழைப்பு தொடர்பாக இந்தியா இந்தோனேஷியா நாடுகளுக்கு இடையேயான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது சுகாதார ஒத்துழைப்பு தொடர்பாக இந்தியாவுக்கும் இந்தோனேஷியாவுக்கு இடையே ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகிறது வர்த்தக தீர்வு ஒத்துழைப்புக்காக இந்தியா கொரியாவுக்கு இடையே ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகியுள்ளது வர்த்தக தீர்வு ஒத்துழைப்புக்காக இந்தியா மற்றும் கொரியா நாடுகளுக்கு இடையே ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகியுள்ளது இந்தியா மற்றும் தென்னாப்பிரிக்கா இடையேயான இருபது வருட உத்திசார் கூட்டாண்மை என்ற தலைப்பில் இந்தியா மற்றும் தென்னாப்பிரிக்கா கூட்டாக இணைந்து அஞ்சல் தலை வெளியிட்டுள்ளது இந்தியா மற்றும் தென்னாப்பிரிக்க இடையேயான இருபது வருட உத்திசார் கூட்டாண்மை என்ற தலைப்பில் இந்தியா மற்றும் தென்னாப்பிரிக்கா கூட்டாக இணைந்து அஞ்சல் தலை வெளியிட்டுள்ளது நில எல்லை கடத்தல் உடன்படிக்கையை அமல்படுத்தியுள்ள நாடுகள் இந்தியா அண்ட் மியான்மர் நில எல்லை கடத்தல் உடன்படிக்கை அமல்படுத்தியுள்ள நாடுகள் இந்தியா அண்ட் மியான்மர் உலக யானைகள் தினம் ஆகஸ்ட் பனிரெண்டு உலக யானைகள் தினம் ஆகஸ்ட் பனிரெண்டு சர்வதேச இளைஞர் தினம் ஆகஸ்ட் பனிரெண்டு உலக யானைகள் தினம் ஆகஸ்ட் பனிரெண்டு சர்வதேச இளைஞர் தினம் ஆகஸ்ட் பனிரெண்டு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் சிம்பில் கிளிக் பண்ணுங்கள் கண்டினியூஸாக அப்டேட் பண்ணுற வீடியோஸை ரெகுலராக பார்த்தோங்கன்னா எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப்பில் நல்ல யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நன்றி வண